ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ ಬಿ ಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ರಾಣೆಮನೂರ್ ತಾಲೂಕು ಅಂದರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಪ್ರತಿ ಸರ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ದೇವ್ರ ಗುಡ್ಡ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ದೇವ್ರ ಗುಡ್ಡದ ಅರ್ಚಕರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಭಟ್ ಅವರು ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ದೇ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿನಗೂಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅವರ ಸ್ವತಃ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಈ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ ಬಿ ಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡೋಣ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ ಭಟ್ ಗುರುಜಿ ಅಂತ ಪೂಜಾರ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರೀ ಮಾಲ್ತೇಶ್ ಮೈಲಾರಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರಗುಡ್ಡ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರು ನಿರ್ಗತಿಕರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಚನ್ನಾಪುರ ತಾಂಡೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕರೋನಾ ಎಂಬ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ ನಾವೇಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಗ್ರಾಮದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗೂಲಿ ನೌಕರರು ನಿರ್ಗತಿಕರು ಬಡವರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ಐದುನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಡೋದು ಸೂಕ್ತ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದರು ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಒಳಗೆ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರು ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಇವತ್ತಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇವತ್ತೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂಥ ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸ್
ಇವತ್ತೊಂದು ಕೂಳನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗುಡು ಗುಡುಗೂರು ತಾಂಡ ಚೆನ್ನಾಪುರ ತಾಂಡ ಮತ್ತು ಒಟಿ ಹೊನ್ನತ್ತಿ ಗುಡಿ ಹೊನ್ನತ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಾಪುರ ಆನಿವೇರಿ ಸಿಡಗನಾಳ ಕೂನ್ಬೇವು ಕೂನ್ಬೇವು ತಾಂಡ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ತಾಂಡ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ದಿನನಿತ್ಯವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿನಿತ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಟೋ ಮಾ ಹೊಡೆದುಬಿಟ್ಟು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹುಡುಕಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಾರಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾದಂಥ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಉಳ್ಳವರು ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಡವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಬಡವರ ಪಾಲಿನ ಬಂಧುಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಗುರುಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನತೆಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನ ಜನತೆಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಕೃತಜ್ಞ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಉಳ್ಳವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವರು ಒಂದು ಈ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಡೆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಡ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೋಧಿ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ 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 ಒಂದು ಕಾರಡಿ ಗೋಧಿ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ರು ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಗೋಧಿ ಒಂದ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಗೋಧಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಗೋಧಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನುದಾನಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಏನಾರು ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಇವೇನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮ್ಯಾರ ಅದರಲ್ಲ ಇವರೇ ಈಗ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಇವತ್ತು ದಾನಿಗಳಾಗಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಎತ್ತಿದಾರೆ ಕಡೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಈಗ ಹಾಂ ಅವು ಸ್ವಾಮ್ಯಾರಿಗೆ ಅಷ್ಟಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗದಿ ನಮ್ಮ ತಾಂಡದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವತ್ತು ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ದಾನಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಬಡ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಜೋಳ ಕಡ್ಲೆ ಬ್ಯಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯವರನ್ನು ಮುಟ್ಸ್ಯಾರ ಹ್ಞೂ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಬಿಡದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ ರೀ ಹ್ಞೂ ನಾನು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಿರುಕಪ್ಪ ಬಾತಿ ದೇವ್ರುಡ್ದವನಾಗಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ